este nuevo esquema de endeudamiento oculto en los estados funciona a través de fideicomisos eh, privados y de asociaciones público-privadas. Las asociaciones público-privadas eh, son eh, aquellos arreglos donde participa el gobierno y algún privado. En este caso, lo que se hace es que el gobierno le da un contrato de construcción a un particular para que eh, realice un inmueble. En, en el caso de Puebla, tenemos que se construyó el Museo Barroco, se construyó la planta Audi y se construyó el Centro, centro Integral de Servicios. Posteriormente, y aquí está la deuda oculta, se celebra un contrato de prestación de servicios para la administración y operación de este eh, inmueble. Y eh, el mismo este, tiene una duración de 15, 20 y 25 años. Entonces, el Estado es deudor a favor de quien, eh, del constructor que está administrando este, este inmueble eh, por el, eh, durante este periodo de tiempo y por el monto que se establezca. Y eh, los estados no revelan en sus balances esta, esta deuda porque eh, la ocultan a través de proyectos de inversión y en sus deudas de ley, eh, estatales de deuda establecen que eh, los proyectos de inversión no son deuda. Entonces no aparecen en el balance del gobierno. Bueno, estos, este esquema eh, opera a través de, de un, un banco que actúa como fiduciario eh, y el, los, los gobiernos que afectan el, el impuesto, es decir, aportan un impuesto al patrimonio de estos fideicomisos. Quien tiene dominancia en el mercado de, de, de deuda estatal oculta es Protego Evercore. Este es un banco de inversión que eh, hace las funciones de fiduciario. Y entonces, eh, eh, al menos en el caso de Puebla, pero también eh, es, estamos estamos ciertos que en varios estados más se ha operado con este esquema se, eh, se celebra un contrato de fideicomiso entre el gobierno este, Protego Evercore eh, y eh, se establece como fideicomisarios del mismo es decir como beneficiarios los constructores, los contratistas de los proyectos y eh, y, aquello, y los prestadores de servicios eh, por los contratos de eh, operación y administración de los inmuebles respectivos. Entonces, eh, el contribuyente, en vez de pagar a la Tesorería del Estado, los recursos, este, lo que paga en las, en, eh, en las sucursales de los bancos, por concepto del impuesto, en el caso de Puebla es el impuesto, impuesto de nómina, pero también podría en otros estados ser eh, el, el pago de predial, el pago de licencias, de contribuciones locales, es, se va al patrimonio de este fideicomiso que sirve como fuente de pago de estos contratos de, de, de obra y de la administración de los mismos en el tiempo. Eh, es difícil saberlo eh, con certeza, pero tenemos eh, una, una, una idea bastante cercana. Eh, y esto a través de la revisión que hemos hecho de la Ley de Deuda Pública Estatal eh, de, de las entidades. Eh, aquellos estados donde establecen que los proyectos de inversión no se consideran como deuda pública eh, y eh, que también lo esta establecen lo mismo en, en sus leyes de ingresos, en sus leyes de adquisiciones, eh, arrendamiento y prestación de servicios, en sus leyes de obra pública, nos da una idea de que están queriendo ocultar detrás de un proyecto de inversión en este, eh, un endeudamiento. Eh, eh, sabemos con certeza que es el caso de Puebla, pero eh, revisando eh, la página web de Protego Evercore, de este banco de inversión, eh, que como decía es quien tiene dominancia en el mercado de endeudamiento oculto a nivel estatal, y eh, de la revisión de las leyes de deuda pública estatal, tenemos una idea de que alrededor de, de, este, de 22 gobiernos han incurrido en este tipo de esquemas. Eh, Michoacán aparece como cliente de, de Protego Evercore, eh, Veracruz, eh, eh, creo recordar que también Quintana Roo, este, eh, Chihuahua, Nuevo León, son algunos de los que estamos ciertos que tienen este tipo de, de, de deuda. La, la, la cosa es obtener los contratos correspondientes a través de las entidades de transparencia para este, ver los documentos físicamente. Eh, 
Las herramientas con las que cuenta eh, la federación y el contribuyente a nivel local y, este, y la sociedad civil en general para combatir este tipo de eh, fraude es, eh, pues esencialmente deberían ser los mecanismos institucionales y esperaríamos que los congresos locales funcionaran como un contrapeso del Ejecutivo y eh, fiscalizaran este, los proyectos de inversión eh, y no se excusaran de esa obligación por considerarlo eh, que no es deuda en, en, en términos de, de, este, de sus leyes este, correspondientes. Pero sabemos que muchos eh, gobiernos locales están capturados por el, por, por, por el gobernador. Entonces, lo que sí tenemos como una herramienta, y estamos en espera de ejercerlo la sociedad este, civil, es eh, el amparo. Cuando la federación en términos de la ley de disciplina eh, financiera de estados y municipios que fue aprobada en 2015 eh, con fundamento en el artículo 31 en relación con el 22, 23 y 24 de la misma eh, empieza a otorgar la garantía federal a, a los convenios, a los eventuales convenios de refinanciamiento que por esta deuda celebren los estados y municipios con diversos acreedores eh, y que la ley establece en el artículo 31 que se dará la, la, eh, el respaldo federal, esta garantía, siempre y cuando te, este, tengan eh, un menor costo esta, esta deuda que la, la existente actualmente, lo cual no es, no es difícil, operará, se dará este respaldo. No se establece que se va a fiscalizar el origen y el destino de la deuda, no se establece que se va a revisar la constitucionalidad de la misma. Hay que mencionar que casi toda esta deuda eh, es inconstitucional en términos del artículo 117, fracción eh, octava, que establece que debe ser aprobado por una mayoría eh, calificada de los, de, 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 de los congresos. Casi esta, toda esta deuda no es a, este, a, aprobada. Eh, entonces, eh, y hay una serie de requisitos que se, cumplen, se establecen ahí. Entonces, los congresos no van a revisar la constitucionalidad, el origen y, este, y el destino. Y este, cuando se haga estos rescates, pues sí vamos a, a pedir que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice. Y si no se, y, y cuando se firme contra ese acto, se, este, nos ampararemos la sociedad civil, porque es algo que vamos a acabar pagando todos. Tenemos un interés legítimo al respecto.